Exagero un 
los bendiga, qué bueno tenerlos aquí nuevamente. Ay, como siempre aquí me da calor. Qué bueno de verlos nuevamente. De, de estar aquí juntamente con todos los niños de Cristo. En cualquier parte que ustedes nos sintonicen. Es de mucha bendición para nosotros tenerlos aquí nuevamente. Lo, lo importante de estas reuniones, mis amores, es aprender la palabra de Dios. ¿Ok? Eso es lo más importante, la razón por la que estamos aquí es aprender de nuestro Dios, de nuestro Salvador, porque eso es lo más importante que tenemos que tener en nuestras vidas, mis niños, porque luego después, ¿a dónde es que vamos a ir a parar? Aquellos que creen en Cristo, dice que van a estar en una tierra nueva y cielos nuevos. ¿Cuántos quieren estar allá? Yo quiero estar allá un día con el Señor, así que, por eso es la razón de que nosotros estamos aquí todos los días, aprovechando esta oportunidad que Dios nos da a través de las redes y que, que ustedes juntamente estemos aprendiendo la palabra de Dios, dedicando este tiempo para el Señor. Así que, mis amores, vamos a empezar haciendo una oración, todos levantando sus manitas, por favor. A ver, papis, ¿están viendo que todos levanten sus manitas? ¡Hola, Josie! Ah, ¿Qué más está? Oh, si sí, yo, si sí, Dios te bendiga, vamos a orar y darle gracias a Dios por esta tarde. Señor Jesús, a ver, todos decimos, Señor Jesús, gracias por esta tarde que tú nos das nuevamente de estar aquí en, tu, en este momento, dándote gracias porque tú, Señor, nos has guardado, nos has cuidado. Gracias, mi Dios, porque... En todo momento sabemos que tú vas delante de nosotros, vas al lado nuestro, vas detrás de nosotros cuidándonos, Señor. Gracias por tus bendiciones en cada momento y bendecimos este tiempo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, ¡Amén! Por un momento pensé que estaba en la iglesia, niños. Aquí es una respuesta, niños. Por un momento pensé que estaba en la iglesia. Extrañamos nuestra iglesia, pero miren, mis amores, hemos aprendido que nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y en todo momento, cantarle a Dios, hablar con Él, leer su palabra, estamos dándole a Él la gloria. Bueno, niños, vamos a empezar con nuestra alabanza. Esta alabanza la cantó Valiente un día. Entonces, vamos a cantar. A ver si se acuerdan, este canto le gusta mucho a Jonathan. Así, Jonathan, me vas a estar ayudando, ¿ok? ¿Listos, niños? Bueno, entonces vamos a cantar esta alabanza. Se ve un poquito oscuro ahí, niños, perdón. Bueno, vamos a, a, a cantar esta alabanza que se llama Mi Dios. ¿Cuántos están listos? <ríe> Muy bien, niños. Ok, mis amores, vamos, pues vamos a empezar. Uno, dos y tres.
gustó la alabanza? Fue muy cortita, ¿verdad? Pero así la próxima vez la volvemos a cantar. <ríe> ok, niños, vamos a cantar esta otra que se llama Vas delante de mí. Vamos a ver. Esta también es una nueva alabanza y, y ya la hemos cantado anteriormente, yo creo, pero me gusta mucho esta alabanza porque habla que Jesucristo va delante de nosotros, que aunque estemos tristes y aunque hayan problemas, Él está con nosotros. Así que pónganle mucha atención, si no se la saben, aprendanla conmigo y vamos a adorar a Dios de esta manera. Amén. Vamos a que han perdido un ser querido, que están enfermos, 
uh, necesitamos unirnos en oración por ellos y vamos a cantar esta um, alabanza que dice no hay lugar más alto sabemos niños de que el único lugar tenemos que recordar siempre el único lugar a donde nosotros vamos a poder encontrar paz el único lugar donde vamos a poder encontrar ese amor que necesita nuestra alma es el único lugar donde vamos a poder encontrar esa alegría en medio de la tristeza es a los pies de Cristo Jesús pueden pasarnos tantas cosas en nuestra niñez niños cuando ustedes crezcan ustedes pueden pasar por cosas pero nunca olviden que Dios está con ustedes y que solamente a los pies de Él nosotros podemos ser diferentes y solamente de la, a sus pies nosotros podemos renovar nuestras fuerzas así que vamos a cantar esta alabanza para recordar que Dios está con nosotros y que no importa lo que pase en nuestras vidas, mis amores, o en nuestra familia, a los pies de Cristo vamos nosotros a poder seguir adelante. Así que vamos a cantar esta alabanza, cantemos la junta de la iglesia, la hemos cantado, a ver si se acuerdan. Vamos a cantar con todo nuestro corazón a Jesús, ¿ok?
Jesús por esta oportunidad que tú nos das de poder estar a tus pies. Gloria solo a ti porque solo tú eres digno, Señor. Damos gracias por cada niño, por cada niña que se ha conectado, Señor. Gracias por cada uno de ellos que sabemos que aunque se encuentren por situaciones difíciles, Señor, tú estás allí con ellos. Hazle sentir tu amor, mi Dios. Hazle sentir que tú estás allí con ellos y cualquier problema, cualquier situación, en cualquier tristeza, Señor, tú estás allí con ellos. Gracias, Padre, porque a tus pies nosotros podemos renovar nuestras fuerzas y saber quiénes somos. Somos los hijos de Dios. ¡Amén! ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¡Amén! Un fuerte aplauso a Jesús. ¿Listos? ¡Yes! Otro fuerte aplauso a Jesús. ¡Yes! Muy bien. No veo corazones, niños. No veo corazones. Bueno, es lindo estar en la presencia de Dios, cantarle a Dios cuando le cantamos, niños, nuestra alma se libera. Nuestra alma cambia. Y si estábamos tristes, Dios nos hace felices. Claro, los problemas no se van en el momento. Pero podemos tener la confianza y la esperanza que Dios tiene el control. Y esa es nuestra esperanza y fortaleza todos los días, mis amores. Así que le damos gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas. Perdón, mis amores, por su presencia en nuestras vidas a cada momento. Y vamos a seguir con la clase, porque ya corrió el tiempo. Pero es lindo adorar a nuestro Dios, usar nuestras manos, nuestra voz, y sobre todo nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere, nuestro corazón, porque podemos saltar y hasta que estemos sude y sude, podemos gritar y te, o tener una voz tan hermosa, pero nuestro corazón es lo que Dios ve. Eso es lo más importante, nuestro corazón, que le agrademos a Dios. Bueno, vamos a seguir con la historia que nos quedamos la vez pasada. Seguimos hablando del pueblo de Israel. Tanto que hablar del pueblo de Israel, mis amores, en donde nosotros podemos aprender tantas cosas, también como pueblo de Dios ahora nosotros, hijos de Dios a través de Cristo Jesús, de todo lo que ellos pasaron, de todo los que, lo que Dios los libró, pero también de todas las veces que ellos le fallaron a Dios. Y aún así en medio de eso Dios los perdonó, Dios los guardó y Dios los llevó a la tierra prometida. Esa es nuestra esperanza, niños, que después de este mundo vamos a estar con Él un día finalmente para siempre. Entonces, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó con Moisés? A ver, ¿quién me puede escribir ahí? ¿Qué le pasó a Moisés? Hablamos cuando él fue baby, como Dios lo guardó. Hablamos que él cre eh, su mami lo tuvo, lo tuvo por un tiempo y ella aprovechó para hablarle de Dios, de quién era el verdadero Dios. Muy bien, Raquelita, dice de Moisés. Y luego, pues, él estuvo en Egipto. Ahí aprendió muchas cosas de Egipto, pero Egipto era un lugar donde no amaba a Dios. Finalmente, pues, él huyó de Egipto. Él dijo, yo no quiero estar más aquí, este no es mi lugar, yo, yo quiero saber a dónde, dónde, dónde pertenezco. Él tenía en su corazón lo que su madre le había enseñado, es como ustedes tienen que tener en su corazón lo que sus, sus papis le están enseñando, lo que han aprendido en la iglesia, lo que alguien le ha hablado acerca de Dios, no lo olviden, porque durante pasan los años y nosotros nos apartamos de Dios, y no obedecemos lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, vamos a sufrir. Y Dios no quiere que suframos. Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de sus bendiciones. Y claro, van a haber momentos difíciles en la vida, como lo hubo en, el, en la vida de Moisés, pero eso lo ayudó a él a formar su corazón y prepararse para lo que Dios tenía para él. A ver, ¿qué más está allí? Sí, dice Sofi que se escapó de Egipto, él huyó. Luego dice que él llegó a un lugar que se llamaba Madian. Allí encontró, conoció a su esposa, se casó y dijo, bueno, ya se quedó Egipto atrás. 
Y él dijo, bueno, a empezar de nuevo. Después que él tenía de todo, tenía riquezas porque era el príncipe de Egipto. Él dijo, bueno, él tuvo de todo, pero se fue. Estaba viviendo en Madián y él fue pastor de ovejas. Él estaba pastoreando a las ovejas de su suegro. Su suegro se llamaba Jetro. Entonces allí estaba él pastoreando a las ovejas y dijo, bueno, esta vida está muy bonita porque sin pena de que tuviera que estar con el faraón haciendo las cosas que allí en Egipto hacían, adoraban a otros dioses, eso no lo quería él ya más. Pero tampoco no sabía qué hacer con sus hermanos. Él trató de defender a su hermano matando a otro egipcio, pero no, no era el momento y no era esa la manera de, de él hacer las cosas. Él se fue en el desierto, Dios allí le enseñó muchas cosas, a quitar su orgullo, a quitar su, su dependencia de él, porque él, él creía que él podía hacer las cosas por él mismo. ¿Cuánto nos pasa a nosotros que a veces pensamos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos y realmente necesitamos a Dios? Siempre, niños, ustedes... Conforme van creciendo, no se olviden, necesitamos de Dios, necesitamos pedirle a Él qué es lo que Él quiere que hagamos para no equivocarnos y no sufrir, ¿ok? Y aun cuando, cuando nosotros hagamos las cosas bien delante de Dios, si pasa algo, no es porque Dios no está con nosotros, sino que Él nos está enseñando algo. Su palabra dice que todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios, amén. Bueno, entonces él dice que estaba pastoreando a sus ovejas, estaba él, eh, cruzó el desierto para poder llevar a las ovejas a comer pasto. Cuando, ¿qué, qué, qué pasó? De repente dice que él subió a un monte, ese monte se llama el monte Oreb. El, el monte Oreb quiere decir monte de Dios y él vio que había un arbusto con fuego, echando fuego. En el desierto regularmente cuando las plantas o si hay árboles y se secan, empiezan a, a, a arder solitos por el calor. Entonces, y como no hay mucha agua allí, está muy seco, arden los árboles así solitos, pero pues se hacen polvo, se deshacen y ya, porque está en la arena y ya. Pero este arbusto o este arbolito... Eh, o este uh, zarza que, le, que dice la Biblia, ardía, ardía y ardía. Y él decía, ¡qué raro! ¿Por qué eso no deja de arder? Y, y se ve mucho fuego. Y él, él estaba así muy curioso y dijo, bueno, voy a ir a ver qué es, ¿verdad? Y él fue a ver. Él fue a ver qué era. Y no se deshacía el fuego, no se deshacía el fuego. Cuando de repente escuchó que le dijeron, Moisés, ¡Ay! ¿qué habían hecho ustedes si, él, si, si, si alguien le, le habla así de, de la nada? Se asusta uno, ¿no? Y le dijo, pero él reconoció que era Dios y dijo, dime, aquí estoy. Y, y Dios dijo que se acercara, pero que se quitara lo, las, las sandalias que él llevaba. Porque el lugar en donde él estaba era un lugar santo. Allí está Moisés. Cuando se acercó subiendo al monte Oreb, dice que él vio esa zarza ardiendo. Era, miren, ya ven, es un arbolito, pero el árbol no se ve seco y como tenía fuego alrededor. Era una forma de Dios llamar su atención. Pero ahí se le apareció el ángel de Jehová. Y les voy a decir por qué es que se llama el ángel de Jehová. Entonces, Ahí estaba y, y le habló, el ángel de Jehová le habló y le dijo, quítate los, las sandalias o los zapatos porque el lugar en donde estás es santo. Él se lo quitó, pero era tan fuerte la luz, la gloria de Dios, que él no podía ver, no podía ver. Tenía miedo que le fuera a pasar algo. Pero allí fue el encuentro que, que Moisés tuvo con Dios. Y ahí es donde Dios le dijo qué era lo que tenía que hacer. Dios le dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo. ¿Se acuerdan? ¿Quién se había quedado atrás en Egipto? 
Ah, y está Stephanie Moore, dice, así se llama Oreb, su hermanito. <risa> claro, así se llama, muy bonito nombre, Oreb. Entonces Moisés, pues él cuando se fue, huyó de Egipto, se quedaron todos sus hermanos esclavos, ellos seguían, seguían sufriendo, pasaron 40 años más y el pueblo de Egipto, digo, perdón, el pueblo de Israel seguía sufriendo de esclavo en Egipto. Les, les pegaban, los golpeaban, los trataban muy mal, los hacían trabajar duro, pero muy duro, pero ya el pueblo de, de Israel ya no podía más. Ya eran años y años y años allí, ya iban casi 400 años que el pueblo de Israel estaba sufriendo de esclavo y ya no podían más. Pero al final Dios decidió hacer algo por ellos. Dios siempre veía lo, lo que a ellos les estaba pasando y le dolía lo que a ellos les estaba pasando. Pero como Dios todo lo hace perfecto y a su tiempo, llegó el momento entonces que dijo, bueno... Moisés ya está listo, dijo Dios, ya está listo, el tiempo que ha pasado aquí en el desierto, lo que él aprendió cuando huyó de Egipto, entonces él ya está listo para ser el libertador de mi pueblo, dijo Dios, entonces le dijo Dios a Moisés, tú vas a ir a Egipto, el faraón que quería matarte ya murió, así que no te preocupes, Puedes regresar porque necesito que seas tú el que vaya a libertar a mi pueblo. Y Moisés dijo, pero yo, ¿yo cómo voy a hacer? No, envía a otro, yo no puedo. Yo, yo, o sea, en el momento él empezó a buscar muchas, muchas excusas. Decía, yo no puedo hablar. Y, 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 y es que yo me trago mucho, así como a mí me pasa, ¿verdad? Yo me trago mucho, yo no sé hablar cuando hablo, yo no puedo, yo no puedo. Pero ¿cómo le voy a hacer? Y, y Dios le dijo, no. Tú vas a ir, yo te voy a enviar a ti para que vayas a libertar a mi pueblo. Entonces Moisés finalmente aceptó y le dijo, no te preocupes, tu hermano Aarón, él te va a ayudar. Ahí está Aarón. ¿Se acuerdan de esta foto que la sacamos hace tiempo? Y donde vamos a continuar con la historia. Llegó a Aarón. Feliz porque Dios finalmente les había escuchado e iba, e iba a mandar un libertador para sacar al pueblo de Israel. Entonces con esta historia podemos ver cómo desde allí Jesús estaba. Cuando, Dios, cuando la palabra de Dios dice que envió al ángel de Jehová y el ángel de Jehová eh, le habló a Moisés. Perdón, me voy a tomar agua. Era Jesús. Podemos ver ahí a Jesús. Por eso yo les he estado hablando de esto para que ustedes aprendan. Y, o recuerden que cuando ustedes estén, en el, estén afuera y, y, y tengan que hablar de la palabra de Dios y alguien les diga que esto no es cierto, que aquí no, que, que Dios no existe o que Jesús no existe, ustedes pueden decir sí. Jesús existe desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque Dios tenía un plan para rescatarnos a nosotros. Así como el pueblo de Israel, ¿cómo sufrían de ser esclavos? Saben que nosotros también estamos aquí sufriendo siendo, siendo esclavos del pecado. Cuando a veces mentimos, cuando a veces desobedecemos a nuestros papás, cuando la gente hace muchas cosas malas, eso es ser esclavo del pecado. Entonces, Dios sabía que solo a través de un libertador íbamos a poder nosotros ser salvos, como lo hizo con Moisés, solo a través de Moisés. Preparando Dios a Moisés, él iba a poder libertar al pueblo de Israel. Lo mismo él, él lo hizo con Jesús, ¿se recuerdan? Él sabía que el mundo iba a estar también sufriendo de tanto pecado y tanta maldad. Y la única forma de salvarse iba a, iba a ser a través de Cristo Jesús. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptar el ser libertados por Cristo Jesús. El pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuando Moisés llegó para decirles que Dios los iba a libertar? Ellos no quisieron creer. 
Moisés les tuvo que dar una prueba cuando se convirtió la, la serpiente, el, el, la vara de, de Moisés se convirtió en serpiente, ¿se recuerdan? Lo mismo nosotros a veces somos incrédulos, el mundo es incrédulo y no quiere creer que hay un salvador, no quiere creer de que hay alguien que nos puede libertar del pecado y ese se llama, ¿cómo se llama? Jesús. La semana pasada hablamos de que solo aquel que crea en Él, solo el que crea en Cristo Jesús, que Él murió por nosotros para perdonar nuestros pecados, solo el que crea en Él, en ese sacrificio que Él hizo, y el que crea que Él resucitó de los muertos, será salvo. Entonces, esta clase de Moisés, que estamos aprendiendo hoy, podemos ver cómo también nosotros, Dios nos está llamando a hacer algo muy importante, a hablarle a otros de Cristo Jesús. ¿Estás tú dispuesto a aceptar ese trabajo que Dios te está pidiendo? ¿Estamos dispuestos, niños? ¿O vamos a ser como Moisés que dijo, no, yo no puedo, manda a otro, uh, yo no puedo, yo no sé hablar, o yo no sé qué voy a decir, ¿qué vas a hacer tú? o ¿Qué voy a hacer yo? Dios nos está llamando a nosotros como, como llamó a Moisés, a ser esas personas que hablemos a otros de Cristo Jesús, para que ellos también sean salvos del, de, de ser esclavos del pecado como nosotros un día lo fuimos. Todo aquel que cree en Cristo Jesús y, y ha recibido el perdón de Dios deja de ser esclavo. A veces podemos volver otra vez a ser esclavos cuando, cuando pecamos, pero venimos a Cristo y Él nos vuelve a libertar. Y Él nos dice hoy a nosotros, Él nos está llamando a nosotros como Él, lo, él llamó a Moisés a que otros puedan conocer de Cristo Jesús. Les voy a leer aquí en Mateo 10.37 que dice, el que, ama a el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya la vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. También dice este otro texto en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo por eso no tenemos que temer niños cuando ustedes estén ya allá afuera en el mundo muchas cosas van a cambiar después de todo esto que estamos viviendo muchas cosas van a cambiar mucha gente va a venir a Cristo como mucha gente se va a alejar de Cristo pero ustedes, Dios los está llamando a que en el nombre de Jesús, cuando ustedes estén allá, puedan hablarle a otros de Cristo Jesús, para que ellos también puedan tener la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes quieren tener la vida eterna? A ver, ¿quién dice amén? Dice Stephanie, amén, sí. Entonces, esa es la clase de hoy, mis amores, que Dios, que Cristo nos quiere enseñar. Cuando Él estuvo aquí, él tuvo sus discípulos y le enseñó todas las cosas que ellos tenían que saber. Y a través de, de Cristo, de los discípulos y de todo lo que estuvieron con Cristo Jesús, ellos nos dejaron esto tan hermoso que es el Antiguo, el, el, el Antiguo y el Nuevo Testamento para nosotros saber qué hacer. ¡Hi, Shan! Para nosotros saber qué hacer, niños, porque estamos viviendo en un mundo, como les digo, lleno de tanta maldad como lo era Egipto. Estamos en un, en un mundo parecido a Egipto, donde hay muchos dioses, toda la gente quiere hacer lo que quiera, pero nosotros hemos sido llamados, como lo fue Moisés. Él fue llamado a libertar el, al pueblo de Israel. Cristo Jesús fue llamado a libertarnos a todos nosotros, a todo el mundo, pero mientras Cristo regrese otra vez, nosotros tenemos que hacer lo que Jesús nos enseñó. Amén, mis amores. Y les dejo este último texto de Mateo 1.23 que dice, cuando Jesús nació, en el último, en el, en el, en el, 
en, el, en, la, en la segunda parte del texto dice, llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿qué? No estamos solos. Dios está con nosotros. ¿Amén? Muy bien, niños. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Ya se me pasó el tiempo otra vez. Ya no les voy a poder mostrar otras fotos para la próxima. Pero... Nos dejo con esto nuevamente, y es algo que tenemos que recordar siempre, 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 no olvidarnos quién es nuestro, nuestro Dios, quién es nuestro Señor, que a través de su sacrificio, que a través de su, su muerte y resurrección, tenemos la vida. Y ahora, pues, Él se fue al cielo, pero nos dejó a su Espíritu Santo para que nosotros continuemos con esta obra de hablarle a otro de Cristo Jesús, para que ellos también puedan ser salvos. Y aprovechar todas estas clases que hemos estado teniendo, niños, que las otras maestras nos dan, de cómo nosotros tenemos que ser, qué es lo que necesitamos tener para, dar, dar, para agradarle a nuestro Dios. Y no importa, como Moisés, él decía, no puedo hablar, no sé cómo voy a decirlo, pero si tú le dices a Dios que te ayude, Él te va a ayudar. Y no olvidemos, mis amores, Dios está con nosotros, a pesar de todo lo que esté pasando alrededor, Dios nunca nos va a dejar porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, mis amores, los tengo que dejar y vamos a hacer esta última oración. También había olvidado decir de, de orar por nuestros abuelitos. Ah, si hay niños que no han anotado los nombres de sus abuelitos, pueden anotarlo allí. Cuando, cuando, ahorita o después pueden dejar el mensaje ahí, mis amores, de los nombres de sus abuelitos para poder estar orando por ellos, para que Dios los guarde y los fortalezca, y que esos abuelitos estén fuertes, Dios los cuide, porque ellos han sido de gran bendición para nuestras vidas, los que ya son abuelitos, que Dios los bendiga a cada uno de ellos, dejen los nombres de sus abuelitos, mis amores, para poder orar por ellos. Vamos entonces a dar gracias a Dios, mis amores, por, por este tiempo, y, y todos cerrando sus ojitos, vamos a cerrar sus ojitos, Gracias a Dios. Gracias, papito Dios, por este momento que tú nos has dado nuevamente a aprender tu palabra. Y hemos aprendido hoy, Señor, de que así como tú llamaste a Moisés, tú nos llamas a nosotros a que continuemos el trabajo que Cristo Jesús nos enseñó a hacer. De poder seguir tu palabra, tu evangelio y que otros también lo puedan conocer. Ayúdanos, Señor, a poder ser, Señor útiles para la obra tuya, Dios. También queremos pedirte por nuestros abuelitos, Señor. Ellos han sido, Señor, aquellos que nos han instruido también a nosotros en tus caminos. Los bendecimos a nuestros abuelitos, a nuestros padres que ya están en la tercera edad. Los bendecimos, Señor, porque han sido ellos los que nos han encaminado en este camino, Señor. En este camino que es el único camino al Padre, a la vida eterna, Señor, los bendecimos. Y te doy gracias por cada niño, Señor, por cada padre que ha escuchado tu palabra, Dios. Y que ellos sean, Señor, esa bendición a otros que también puedan llevar esta palabra, mi Dios. Te bendecimos y te damos gracias. Te pido, Padre, también en el nombre de Jesús que consueles cada corazón que en este momento está sufriendo, dolido, triste. Que seas tú, mi Dios, el que fortalezca sus vidas y que en tu nombre, Señor, no olvidemos que somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amores, los amo por esta alabanza. Los amo mucho y nos vemos la próxima semana. Mañana va a ser la hermana Norma y en unos minutos está nuestro pastor. Dios los bendiga.